ప్రతి వారంలాగే సందేశాత్మక గేయం కొనసాగుతుంది ఎందుకో ఎందుకో ప్రశ్న నువ్వు వేసుకో అదే కదా పల్లవి మనకి ఇవాళ ఒక కొత్త చరణం చెప్పుకుంటున్నామండి మంచిని ప్రేమించమని ఆ దేవుడు మనసిస్తే మంచిని ప్రేమించమని ఆ దేవుడు మనసిస్తే మనసును వంచన చేసే దౌర్భాగ్యం ఎందుకో దౌర్భాగ్యం ఎందుకో 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 చిన్నపిల్లాడికి కత్తిచ్చాం అనుకోండి ఏం చేస్తాడు వాడు కోసుకుంటాడా కోసుకైనా కో కోసుకుంటాడు లేకపోతే ఎవడికైనా పొడిచైనా పొడిచేస్తాడు వాడికి తెలియదు కాబట్టి అలాగే భగవంతుడు మనకి సత్క మంచి కత్తి అంటే దానికోసమే కాదు కదా మంచి కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు దాని చేత దానికి మనకు అవసరమైనటువంటివి వినియోగించుకోవచ్చు అలాగే భగవంతుడు కళ్ళు ఇచ్చాడు మనసు ఇచ్చాడు అన్నీ ఇచ్చాడు మనసిస్తే ఆ మనస్సును ఏం చేస్తాం అదే ప్రధానమైనటువంటిది అది ఎక్కడదో కనబడదు కానీ ఆ మనస్సే మన ఏవ మనుష్యాణాం బా కారణం బంధమోక్షయోహ అని చెప్పాడు అన్నిటికీ మనస్సే ప్రధానం అందుకని ఆ మనస్సు చెప్పినట్టే మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం ఇక్కడ ఏమిటైందంటే ఆ మనసును అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే కొంచెం కష్టం అనుకోండి అయినప్పటికీ కూడా మంచిని మనం చేసేదానికే దాన్ని వినియోగించాలి ఆ దాన్ని మంచిని ప్రేమించమంటాడు ప్రేమించడము అంటే మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం గత వారం చెప్పుకున్నాం ప్రేమతత్వము అంటే చాలా పవిత్రమైనటువంటి భావము భగవంతుణ్ణి భక్తుడు ప్రేమిస్తాడు చెప్పుకున్నాం కదా అలాగ అన్ని భావాలు తండ్రి కూతురు మధ్య తల్లి కొడుకుల మధ్య గురువు శిష్యుల మధ్య భార్య భర్తల మధ్య ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ఇవన్నిటికీ మధ్య మనకు ఉన్నది విశాలమైనటువంటి ప్రేమతత్వం అందుకే గురజాడు వారు అన్నారు దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా దేశాన్ని ప్రేమించడం ఎలాగండి అని ఆ తర్వాత చెప్పుకుందాం కాబట్టి అందులో ప్రేమతత్వం అనేది విశాలతత్వము కాబట్టి ఈ ప్రేమ అనేది జాగ్రత్తగా మనస్సు ఉన్నది దాన్ని సద్వినియోగంతో ప్రేమించడం అంటే అభిమానించడం ఆదరించడం గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి అది వంచన చేయడానికి కాదు అనేది ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాం మరొకసారి మీరు అందరూ అనేయండి అమ్మా ఇంతకంటే దీనికి వ్యాఖ్యానం అవసరం లేదు మంచిని ప్రేమించమని మంచిని ప్రేమించమని ఆ దేవుడు మనసిస్తే ఆ దేవుడు మనసిస్తే మనసును వంచన చేసే మనసును వంచన చేసే దౌర్భాగ్యం ఎందుకో దౌర్భాగ్యం ఎందుకో దౌర్భాగ్యం ఎందుకో దౌర్భాగ్యం ఎందుకో 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 ప్రశ్న నువ్వు వేసుకో ప్రశ్న నువ్వు వేసుకో